ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி எம்ப்ராய்டரி கிளாஸ் வீடியோவில் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் எப்படி போடுறதுன்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்ன துணியில் ஃப்ரேமை எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டிச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக க்ராஸ் ஸ்டிச்சும் லேசி லேசி வச்சு எப்படி ஒரு பார்டர் டிசைனை நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக நீங்கள் எம்ப்ராய்டரி பழகிறதுக்கான கிளாத் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தைக்க போகிற நீங்கள் ப்ளவுஸ் தைக்க போகிறீங்க இல்லையா அந்த ப்ளவுஸில் ஸ்லீவுக்கு எப்படி பார்டர் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது இருக்குது இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாத்தில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே நீங்கள் எந்த ஒரு கிளாத் நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் எம்ப்ராய்டரி பண்ணணும்னு நினச்சாலும் அந்த ஸ்டிச்சஸை நீங்கள் முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் இப்போ இதுக்கு எப்படி ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மிஷின் எம்ப்ராய்டரிக்கு எப்படி ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே வருது பார்த்தீங்களா சின்ன ஃப்ரேம் இது ஸ்க்ரூ உள்ள ஃப்ரேம் இல்லையா இந்த சின்ன ஃப்ரேமை மேலே வச்சுட்டு இந்த ஸ்க்ரூ உள்ள ஃப்ரேமை கீழே வச்சுட்டு இதை இப்படி உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணிடணும் இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நாலா பக்கமும் இப்படி டைட் பண்ணிடணும் டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கிண்ணம் மாதிரி வருது அதாவது உள்ளே இறங்கின மாதிரி வருது இல்லையா இதில் தான் நம்ம வந்து மிஷின் எம்ப்ராய்டரி பண்ணணும் இதுவே ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா இதை அடியில் வைக்கணும் இந்த ஸ்க்ரூ உள்ள ஃப்ரேமு மேலே வைக்கணும் இப்போ இப்படி வச்சுட்டு இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து நான் லூஸாக தான் வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுங்க லூஸ் அப்படி ஆடுத்து பாருங்க இப்போது இந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிக்கோங்க உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவு டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த துணியை இப்படி நல்லா டைட் பண்ணணும் நாலா பக்கமும் நல்லா இப்படி டைட் பண்ணுங்கள் இப்போது டைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சவுண்டு கேட்கணும் எந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு சுருக்கம் இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி சுருக்கம் இருந்துச்சுன்னா என்னன்னா இப்போ பார்டர்ஸ் போட்டாலும் சரி நீங்கள் சின்ன சின்ன எம்ப்ராய்டரி பீஸ் பீஸ் போட்டாலும் சரி என்ன ஆகணும் சுருக்கங்கள் ஏற்படாதனால இந்த ஃப்ரேம் போடுற இடத்த எந்த இடத்துலையுமே உங்களுக்கு சுருக்கம் வரக்கூடாது இந்த சவுண்டு கேட்கணும் அப்போ நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து பார்டர் கிளாஸ் தான் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்ணலோன்னா பாருங்கள் ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போடுறேன் திருப்பவும் ஒரு அரை இன்ச் கேப்க்கு இன்னொரு லைன் போடுறேன் ஓகேவா இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து டாட் மட்டும் வைங்க இது மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக எல்லா சைஸுமே கரெக்டாக வரும் இப்போ இது மார்க் பண்ணிட்டீங்களா இதுக்கு அது அப்படியே ஆப்போசிட்டும் மார்க் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு நான் வந்து ஒன்றா நம்பர் ஊசி தான் எடுக்க போகிறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்டர் டிசைன் எடுக்க தைக்க போகிறோம் இல்லையா பார்டர் வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் வைப்போன்னா கழுத்து வரும் கை வரும் அதே மாதிரி சுடிதாஸில் எல்லா ஓரஸ்லையும் அதே மாதிரி புடவையோட ஓரங்களில் வைக்கும் பொழுது பார்டர் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் மெலிசா ரெண்டு நூல் ஒரு நூல்லாம் போட்டோம்னா உங்களுக்கு அப்படியே உருண்டு உருண்டு வந்துடும் அதனால் ஆறு நூலோ பன்னெண்டு நூலு தான் உபயோகப்படுத்தணும் அதனால் நான் ஒன்றா நம்பர் ஊசி பயன்படுத்துகிறேன் நான் இதுக்கு வந்து இந்த எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டு எடுக்கிறேன் இப்போ இதிலேருந்து கொஞ்சம் நூல் எடுத்துட்டு அந்த ஆறு நூலை இது மாதிரி கோத்துட்டேன் கோத்துட்டு ரெண்டுத்தையுமே இப்படி சமமாக கொண்டு வந்துடணும் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா முடி போடும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முடி போட தெரியாது அதனால் இப்படி வச்சு இப்படி நாட் போட்டு இப்படி பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ த்ரெட்டு வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் இது எப்படி முடி போடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை பாருங்கள் இந்த முதல் ரெண்டு விரல் இருக்கு இல்லையா இதை வச்சு இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றிடுங்க சுற்றிட்டு இந்த க கட்ட விரலால் இப்படி பிடிச்சி இப்படி ஒரு சின்ன இப்படி திருப்பு திருப்பினிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவாகிடும் அதை அப்படியே பிடிச்சி இப்படி நாட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முடி வந்துடும் இந்த முடி கழலாது உங்களுக்கு நூலும் மிச்சமாகும் இப்போது தைக்க போகிறோம் ஃப்ரேம் நம்ம எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை பாருங்கள்
நூலை ஊசி இப்படி விட்டு இது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த பாயிண்டில் நான் எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டு இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பாயிண்டில் இதை விடுறேன் இப்போ இதுக்கு எதிரில் இருக்கு பார்த்திங்களா அந்த பாயிண்டில் எடுக்கிறேன் இப்போ கிராஸ் இல்லையா இந்த பாயிண்டில் வேணும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிராஸ் வந்துருச்சுங்களா இப்போ அடுத்த கிராஸ் எடுக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது விட்டு பார்த்திங்களா இதோட முனையிலே கரெக்டாக இப்படி எடுத்துட்டு அடுத்த கிராஸ்க்கு போகணும் இப்போ இது கீழே வருது பார்த்திங்களா இதில் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதில் விட்டுருக்கேன் இல்லையா இதே இடத்துல திருப்பி எடுத்திங்கன்னா இந்த நூல் வெளியே வந்துடும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் நம்ம எங்கே குத்துருவோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் நம்ம எடுக்கணும் இது மாதிரி இந்த லைன்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண இந்த லைனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் ஸ்டிச் நமக்கு நல்ல கனமாக வேணுன்றதுனால பன்னெண்டு நூல் நம்ம இதில் உபயோகப்படுத்திருக்கோம் அதை ஆறு நூலாக கொத்து ரெட்டையாக்கி பன்னெண்டில் நம்ம நாட் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்து போட போகிறது வந்து லேசி டேசி அதாவது சோம்பிரி தையல் அந்த தையல் போடுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய நூல் கனமாக வேண்டியதில்லை அதனால் நம்ம ஏற்கனவே போட்ட நூலில் இப்படி ஆறு நூலை இப்படி எடுத்துகிட்டு மீதி ஆறு நூலில் மட்டும் இது மாதிரி நாட் போட்டுக்கலாம் பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரெண்டு வரல் மேலே வைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போது இந்த ஆள்காட்டி வரலையும் கீழே இது பண்ணிடுங்க கட்ட வரல் மட்டும் மேலே இருந்தால் போதும் இப்போது இந்த விவியாக வருது பார்த்தீங்களா இதில் இந்த சென்டர் சென்டரில் இப்படி குத்திடுங்க இப்போ அடுத்து நம்ம எடுக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அங்கே தான் எடுக்க போகிறோம் ஆனால் டேரெக்டாக நம்ம அப்படியே ஊசி எடுக்க முடியாது ஃப்ரேமில் இப்போ இங்கேருந்து குத்தி அங்கே ஊசி எடுக்கணுன்னா நமக்கு அளவு மாறுபடும் அப்போது நம்ம கை நம்ம அந்த சை விரல் இங்கே வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த விரலோட சப்போர்ட் இங்கே வரணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா விரலை வந்து பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் அந்த சப்போர்ட் இருந்தால் தான் நம்மளால் ஊசி அங்கே குத்த முடியும் இப்போ பாருங்கள் இங்கேருந்து ஊசி இங்கே குத்தும் பொழுது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிக்னஸ் எடுத்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஊசியிலேருந்து வர நூல் இது துணியிலேருந்து வர நூல் இதில் நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் சைட்லேருந்தோ ரைட் அண்ட் சைடு எடுத்து கொண்டு வரலாம் இல்லைனா ரைட் அண்ட் சைட்லேருந்தோ லெஃப்ட் அண்ட் சைட் கொண்டு வரலாம் பாருங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தோமா இப்போ வந்து இதை இப்படி எழுத்துடலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சங்கிலி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கீழே இப்படி இறக்கிட்டு அதே சென்டர் பகுதிக்கு கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு இங்கேருந்து இந்த சைடில் இப்போ இதிலையும் இப்படி எடுத்துக்கணும் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டிச்சஸ் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ இதையும் வந்து பாருங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த நூலுக்கு ரொம்ப லாங்காகலாம் குத்தாதீங்க இந்த நூலோட கேப் எவ்வளவோ அந்த அளவு மட்டும் நீங்கள் குத்துனா போதும் இல்லைனா அது நீட் நீட்டாக நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் இறக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்து திரும்பவும் இதே சென்டர் பகுதிக்கே கொண்டு வரும் கொண்டு வந்துட்டு இதில் எப்படி இந்த சைடு கிராஸ் எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இது எப்படி கிராஸ் எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இங்கேருந்து இந்த சைடு கிராஸ் எடுக்க போகிறோம் இதுலேயும் நூலை இப்படி மாட்டிடலாம் அப்போது அந்த வி வந்து உங்களுக்கு ஃபில் ஆகிடும் இந்த வீக்கு நடுவில் நமக்கு ஃப்ளவர் வந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை இறக்கிடுவோம் இறக்கிட்டு அடுத்த வி இதே மாதிரி மேல் பக்கம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்போது ரெண்டு பக்கமாக நம்ம போட்டுட்டோம் இந்த சென்டரில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு பட்ட நூல் போட்டிருக்கேன் இது வந்து மிஷின் த்ரெட்டு நம்ம நார்மலாக ப்ளவுஸ் சுடிதெல்லாம் தப்போம் இல்லையா அந்த த்ரெட்டில் வந்து நாலு த்ரெட் போட்டிருக்கேன் கோல்டன் கலர் பீட் போடுறதுனால அந்த கோல்டன் கலர் த்ரெட்டே நான் போட்டிருக்கேன் இப்போது இதை இப்படி உள்ளேருந்து எடுத்துடுறோம் எப்பொழுதுமே நீங்கள் மணி டியூப் எல்லாமே செய்யும் தைக்கும் பொழுது என்ன பண்ணணுன்னா ஊசியை மேலேருந்து எடுத்த உடனே ஒரு தையல் ஒன்று போட்டுடுங்க ஏன் இந்த தையல் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 
நம்ம மிஷின் த்ரெட்லேயே நம்ம என்ன தான் நாட் போட்டாலும் ஒரு சில கிளாத்தில் வந்து அந்த நாட்டோடு சேர்ந்து வெளியே வந்துடும் அதனால் இது மாதிரி ஒரு தையல் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கோல்டன் கலர் மணி எடுத்திருக்கேன் இந்த மணியை இதில் போடுறேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா அது பாருங்கள் இந்த மணியை இப்படி குத்தி இப்படி மேல் பக்கமாகவே எடுக்கணும் இது பாருங்கள் இது ஆப்போசிட்டில் இப்படி குத்துறேன் பாருங்கள் ஓகேவா இப்படி எடுத்துட்டு இப்போ இந்த மணியோட ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் திருப்பவும் இதில் குத்தி இதை நான் கீழே இருக்கிறேன் ஏன் இது மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு முறை மட்டும் மணி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து துணி வாஷ் பண்ணும்போதோ இல்லைனா ஏதாவது இடத்துல மாட்டும் பொழுது என்ன ஆகுனா ஒரு மணி மாட்டி அருந்தாலும் எல்லா மணியுமே உங்களுக்கு கட் ஆகும் அதனால் இது மாதிரி ரெண்டு தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் ஆடாது இப்போ அடுத்த முறை இது போடும் போது என்ன ஆகணுன்னா ஒவ்வொரு முறைக்கும் நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு தையல் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே இப்படி போட்டுடுங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கோல் மணி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் மணி இல்லை எந்த மணியாக இருந்தாலும் நீங்கள் போடும்போது இதை பாருங்கள் இல்லையா உங்களுக்கு அப்படி போ இப்படி இருந்து எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா இப்படி இறக்கிடுங்க இப்படி இறக்கிட்டு இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே ஆரம்பித்து இறக்கும் போது இங்கே இறக்கணும் இல்லையா திருப்பி ஆரம்பிக்கும் போதே திருப்பி இங்கே இது பண்ணணும் இது மாதிரி ரெண்டு தையல் கண்டிப்பாக போடுங்க திருப்பவும் இந்த மணிக்குள்ளே விட்டுட்டு இறக்கிடலாம் இல்லை பார்த்திங்கன்னா மணி தைக்கிறதுல ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதம் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரெட் கூட நம்ம மணி சேர்த்துருக்கோம் இதே வெறும் மணி மட்டும் வச்சு தைக்கிறதுலாம் இருக்குது அதுக்கு வேறு மெத்தடில் தைக்கணும் அதை நான் வரும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இதே மாதிரி இந்த சென்டரில் நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட போகிறோம் மணியெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரேமை கழட்டிடுறேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லை ஈவனாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா பண்ணலாம் நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு சின்ன பீஸில் நீங்கள் ஒரு ட்ரையல் பார்த்துட்டு நீங்கள் எதில் தை கழுத்து கை பக்கமோ நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணலாம் இப்போ இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நான் ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லீவ் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்த ஸ்லீவுக்கு உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் முடிச்சுட்டு ஸ்லீவை வந்து லைனிங் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு ஷோல்டரோட அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணுமா அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளாத் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில கிளாத் வந்து நூல் பிரியாது ஒரு சில கிளாத் வந்து நூல் பிரியும் அது மாதிரி நம்ம கையில் வச்சு எம்ப்ராய்டரி பண்ணும் பொழுது நூல் பிரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சைஸ் வந்து தப்பாயிடும் அதனால் நான் வந்து ஷோல்டரோடு எடுத்து அட்டாச் பண்ணி ஓவர் லாக்லாம் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி நான் வந்து இப்போ அதில் போட்டு காமிச்சோனோ அதே மாதிரி ரெண்டு லைன்ஸ் அதாவது வந்து இது வந்து சாரீல வந்த ப்ளவுஸ் இது சாரீ வந்து நல்ல ஆரஞ்ச் கலரு அதுக்கு வந்து ப்ளவுஸ் இது இதுக்கு ஸ்லீவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன பிளெயினாக கரை மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இது மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ இதில் எப்படி நம்ம ஆரஞ்சில் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இதுக்கு நல்ல இந்த ஆரஞ்ச் கலர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைக்கு அதாவது இந்த ஒரு கைக்கு இது மாதிரி ரெண்டு த்ரெட்டு தேவைப்படும் உங்களுக்கு அப்போ ரெண்டு கைக்கு மொத்தம் நாலு த்ரெட்டு தேவைப்படும் இப்போ நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதே மாதிரி ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு வந்து உங்களுக்கு பண் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இதில் நான் ஃப்ரேம் வைக்க போகிறதே கிடையாது ஃப்ரேம் இல்லாமல் எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நீங்கள் ஃப்ரேம் இருந்தாலும் தைக்கணும் ஃப்ரேம் இல்லைனாலும் சுருக்கம் இல்லாமல் எப்படி தைக்கணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நான் இது வந்து ஃப்ரேம் இல்லாமல் தான் இந்த ஸ்லீவ் வந்து போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு சுருக்கம் வராது ரெண்டுத்துமே நீங்கள் கற்றுக்கணும் அதாவது ஃப்ரேம் வச்சு தைக்கிறது ஃப்ரேம் இல்லாமல் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றத தான் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல வந்து நான் ஆரஞ்சு கலர் த்ரெட்டு வந்து பன்னெண்டு த்ரெட்டு வந்து இப்போ இதில் போட்டுக்க போகிறேன் பன்னெண்டு நூல் சேர்த்துட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் கிடையாது ஃப்ரேம் இல்லாமல் எப்படி நம்ம சுருக்கமாக போடுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதை பாருங்கள் இந்த விரல் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு விரல் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி கட்டை விரலும் சுண்ட விரலும் இந்த வெ சைடில் இருக்கணும் இந்த சென்டரில் மட்டும் இந்த விரல் இருக்கணும் இதுதான் நமக்கு வந்து சப்போர்ட்காக வச்சுருக்க விரல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃப்ரேமுக்கு எப்படி இதுக்குமோ அது மாதிரி நம்ம இடத்த இப்படி இழுத்து பிடிச்சிக்கிறோம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்தே நீங்கள் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரேம் வைக்காம கூட நீங்கள் ஈஸியாக போடலாம்
ஃப்ரேம் வச்சு போடும்போது ஒவ்வொரு முறையும் கீழே இருந்து நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா இப்போ கையில் அப்படியே போடும்போது பாருங்கள் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆக ஆக இது மாதிரி ஈஸியாக வந்துடும் எல்லா தையிலுமே இது மாதிரி கையில் போட முடியுமான்னா ஒரு சிலது வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் அதாவது இந்த சாட்டின் ஷார்ட் அண்ட் லாங்லாம் போடும்போது நீங்கள் ஃப்ரேம் வச்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி இது மாதிரி பார்டர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் பாருங்கள் எந்த சுருக்கமும் இல்லை பாருங்கள் நீட்டாக வந்திருக்கு இந்த மெத்தடு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த பிடிச்சிருக்க மெத்தட் மட்டும் பாருங்கள் கட்ட வரும் சுண்டு வரலும் இந்த சைடு இருக்கணும் இந்த ரெண்டு விரல் இப்படி ஸ்டிஃப்பாக இப்படி இழுத்து பிடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல தைக்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல இந்த விரலை நீங்கள் கீழே சப்போர்ட்க்கு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு தைக்க வேண்டியது தான் இப்போ இது மாதிரி தைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிகினஸ் தைக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைம் இப்படி வந்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது சரியாயிடும் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணி பண்ணி பழகமாகும் போது உங்களுக்கு அந்த வலி தெரியாது என்னடா கை வலிக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நீங்கள் இது பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறீங்களே அது அதனால் அப்படி இருக்கும் ஃப்ரேம் இல்லாமல் இருக்கு பண்ணுறதுக்கு இந்த நீட் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ லேசி டேசிக்கும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இது மாதிரி எம்ப்ராய்டரி போட்டு போட்டு பழகும் பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரும் தைக்கிறதுக்கு ஸ்லீவில் இந்த பார்டர் மனு போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஆஷ்யூஷுவல் இப்போ போல் நம்ம ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஸ்லீவை சைட் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் 